家好，今天要跟各位介绍的是 S D K H D 家族的新成员 P D W H R One。P D W H R One 拥有众多新加入的功能，以下我们会用影片一一为各位介绍。呃，首先我们从开机开始说明，为什么要说开机呢？因为它只需要五秒钟的时间就可以开机完毕。那各位看到现在已经开机 Stand By 了，那我们放进专业蓝光光碟。差不多要五秒钟的时间，它就可以漏带完毕，然后可以开始进行 play 的动作。蓝光 HD 的机种都有一个特性，就是我们可以透过一个 s u b m a i l 的按钮，按下去以后，可以很快的就看到我们之前所拍的每一个片段，而且有缩图的方式来呈现。那缩图的这个 index picture 呢，我们可以透过选单来做重新定义。所以像现在，你可以很清楚的知道这前面几个段落它所拍的主要内容为何。那我们也可以透过这个 expand 的一个按钮按下去，那我们就可以看到，把整个影片里面的每一段的缩图呢，再单独的拆出来。那我们再按第二次 expand， 它会再切的更细。那我们就可以透过哦，比如说我们现在选选到这个内动的画面，然后按下 play， 它就会从这个地方开始做播放。OK， 我们可以看到这个 P D W H R One， 它有一个非常非常大的一个屏幕，这个是一个9寸1 6比九宽屏幕。那我们可以透过这个屏幕看到非常丰富的资讯，包含它的 Audio 的表头、它的 High Code， 还有 Clip 目前所记录的格式，还有系统目前要 Record 的格式，你的日期，还有你的电源供应来源，都可以在这个一个画面上面完全显示。那如果我们需要更大画面的时候呢，我们只需要按下这个 Display 的 Button， 各位可以看到。它就会切到一个 full screen 的状态，一样会秀出表头跟 tico。那如果我们需要更明显的 tico 的显示方法，我们可以按下 F1， 秀出来一个更明显的一个 tico。接下来我们要跟各位介绍 HR One 最棒的地方，就是它可以做单机剪。我们可以把自己模拟成 player 模式，然后在影片中找到我们要的硬点、奥点。好，比如说像这样子，我们决定一个硬点，一个奥点。然后回到 Recorder， 这时候呢，我们发现我们的模式是 Overlay， 但是我们要做一个以前机器没有的功能，叫做音色。什么是音色呢？就是我们可以在这个地方把刚刚的影片给插入进去。好，各位可以看到，我们刚才做了一个动作，就是在月亮的这个点。做了一个硬点，然后我们把我们刚刚后来做的这一段影片插进来，然后它会把原来的画面做一个上下的推挤，产生了一个新的素材。再来，其实还有一个昂度的功能。如果我们刚刚做的东西后来发现做的不好，我们可以按下昂度，你会发现，哎，刚刚我们音色进来的这段影片消失了，又回到原始的状态。那我们也可以再做另外一个功能，叫做 delete。像我们现在只有一个素材，我们在它上面按下 delete。全部的片段就消失了。我们再来机器还有一个功能，就是它会记录在你退代的当时 playhead 所停留在的位置。当我们从别的地方拿来这一片的时候，我们一拨进放进去这一片光碟，就可以直接从上次所停止的地方开始播的。这样子的一个状态就跟我们以前的袋子是一模一样的。不过，在有一些记忆卡的机种，其实它都没有办法有提供这样的功能。所以，当您放到别的机器上面播的时候，要重新找到当时拍的位置，非常困难的。HR One 拥有非常多的编码格式，包含 NTSC p a l e 还有电影格律。我们可以看到有 59.94i、50i、29.97p、25p， 还有电影的 23.98p、720的 59.94p 跟 50p。好，除了刚刚看到的录影格式以外，我们也可以选择 HD 跟 SD 的系统。这边有非常多样的选择可以让您挑选。HR One 还有一个网络传输的机制，透过 Network 我们可以设定好一个 IP， 然后就可以透过远端的 FTP 模式进入到这台机器，读取蓝光光碟上面的所有档案。HR One 可以透过 FireWire 的方式跟我们的 PC 做连接。当我们按下 PC Remote 以后呢，我们就可以在我们的电脑上面看到蓝光光碟上面的所有档案。像现在，我们就看到
一片蓝光光碟的出现，并且我们可以透过档案总管的方式看到拍摄原始的素材。另外，光碟里面也会自动产生 Plus 的 AV， 它的档案 size 比较小，我们可以透过刚刚讲的网络方式 upload 到我们线上的 server。HR One 可以用 AC、DC 或者是电池等方式来供电，适合在不同的场合来做应用。